ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರೋಸ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಡಾಟಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಎಸ್ ಎ ಐ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೋಂದಣಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಮ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಿಂದ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಂಬರ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಜುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪದವಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೇಳೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತ ಕ್ರೋಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಬಾಟ್ನಿ ಜಿಯಾಲಜಿ ಈ ತರದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನೋಡ
ಈ ಟೀಚರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿನ ಅಂಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಜನ ಪುರುಷ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಹಿಳಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ರೇಷೋ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡುವ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೂಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಮೇಲೆ ಏನ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಅನ್ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈ ತಂಬಾಕು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನೀವು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ನ ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕುಗಳಾದಂತ ಸಕ್ಕರೆ ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಂಬಾಕುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಅಲ್ಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನು ಸರ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕಿನ ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ತೆರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇಗ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಏನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವಿಧಿಸುವಂತ ತೆರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೀವಿ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲೋರೋಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಏನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲೋರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲೋರೋಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲೋರೋಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದಾಗ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೆಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂಬಾಕು ನೆಂಟ್ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟಿ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಅದು ಅವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೇನ್ ಬೀಡಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಹಂತದ ಆರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗರೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾದಂತ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೆಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಟಿಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅರೇಕಾ ನಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಯಾಬ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ನೀವ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿ ಡಿ ತಯಾರಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳ ಏನಿದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನದೇ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆ ತರನಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನು ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕವಾದ ಏಕರೂಪವಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏಕರೂಪವಾದ ತೆರಿಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಆಗುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹೇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ್ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ರು ದಾವೆ ಹುಡ್ರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಚೆನಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಜೇಲಂ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಬದಲಾಗಿ ನೀರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಏನು ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ತೊಂಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕು ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ರಾಟಲ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಲಂ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏನಿದೆ ಪಿಒಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಲಂ ನದಿಯನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೋಜನೆನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆನಾಬ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗೇನ್ ಇದು ಜೇಲಂ ನದಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಚೆನಾಬ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಆದಂತ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ವಿರುದ್ಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲವನ್ನ ಆದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಆದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಅವಾಗವಾಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡತ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡುವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಾಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದೇ ಒಪ್ಪಂದ ತಗೊಳ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂತ ವರದಿ ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವರದಿ ಬರ್ದೇನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ